Hello friends, welcome to All Clear YouTube channel. Next, we will talk about Ancient India the third chapter, Vedic Civilization. First, two chapter Pre Prehistory, Harappan Civilization. Then, Vedic Civilization is the first part, the early Vedic period. If you are interested in the third chapter, there is a link in the description. If you are interested in the Vedic civilization or first part of the second part in the link description. the description of the director of the first Vedic civilization part 2. The part 2 is the later Vedic period. The early Vedic period is the later Vedic period. The later Vedic period is the period of 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 the Later Vedic period. Tha. But the later Vedic period, la, Aryans are in the Aryans are in the Indus River. Larundhi, apadhiye, eastward move. Ayurvanga. Aryans moved eastward. Pa eastward is in the region, in the river region, apadhiye, Ganga Valleys. Apo, Aryans are in the Indus River. Larundhi, Ganga Valleys are in the Occupied western and eastern Koshala Bihar. That is extended up to Bihar. That is extended up to Bihar. That is 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 அதுக்கடுத்து இங்க இருந்த நிறைய ட்ரைப்ஸ் என்னென்ன ட்ரைப்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க அப்படினா குரு பாஞ்சாலா வஷ்காஸ் அப்படிங்கற மாதிரி சில ட்ரைப்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க இது எல்லாமே அடுத்து வர ஜனபதாஸ் மகா ஜனபதாஸ்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கிங்டமா இருந்தாங்க அதுக்கடுத்து ரெஃபரன்ஸ் டு சரஸ்வதி அண்ட் திருஷ்டவதி ரிவர்ஸ் அப்ப இந்த ரீஜியன்ல சரஸ்வதி இந்த டைம் பீரியட்ல சரஸ்வதி திருஷ்டவதி அப்படிங்கற ரெண்டு ரிவர் இம்பார்ட்டன்ட் ஆன ரிவர் இருந்துச்சு அதுக்கடுத்து இவங்களோட இம்பார்ட்டன்ட் மெட்டல் என்ன அப்படினு பாத்துட்டோம்னா அயன் தான் இம்பார்ட்டன்ட் மெட்டலா இருந்துச்சு இந்த அயனை வச்சு தான் அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்டென்ஷன்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க காடுகளை பூரா அழிச்சு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டா மாத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ இங்க இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்குபேஷன் என்னவா இருந்திருக்கும்னா அக்ரிகல்ச்சர் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்குபேஷனா இருந்திருக்கும் இதுக்கு அடுத்து பொலிட்டிகல் ஸ்ட்ரக்சர் இங்க லேட்டர் வேதிக் பீரியட்ல பொலிட்டிகல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருந்துச்சு அப்படினு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டோல் ரத்னினாஸ் அந்த டோல் ரத்னினாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வர்றது யாரு அப்படினா புரோகிதா இப்ப புரோகிதானா யாரு அப்படினா பிரீஸ்ட் தான் புரோகிதா இப்ப இவங்க எல்லாரும் யாரா இருப்பாங்க அப்படினா பிராமணாசா தான் இருப்பாங்க பிரீஸ்ட் அப்ப இவங்க தான் கிங்குக்கு அட்வைஸ் பண்ற லெவல்ல இருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்து மகிஷி அப்படினா chief queen தான் மகிஷி அதுக்கு அடுத்து யுவராஜா அப்படினா crown prince கிங்கோட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் சன் தான் இங்க யுவராஜாவா இருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்து சுட்டா ஆர் சரதி சுட்டா ஆர் சரதினா யாரு அப்படினா சேரியாட்டர் சேரியாட்டர்னா தேர் ஓட்டுறவங்க அதுக்கு அடுத்து பாகதுகா பாகதுகானா யாருனா டாக்ஸ் கலெக்டர் அப்ப பாகா அப்படினா டாக்ஸ்னு அர்த்தம் பாகதுகா அப்படினா டாக்ஸ் கலெக்டர் அதுக்கு அடுத்து அக்ஷவாபா அப்ப அக்ஷவாபானா யாருனா அக்கவுண்டன்ட் தான் அக்ஷவாபா அதுக்கு அடுத்து பாலாகலா பாலாகலானா யாருனா கிங்கோட ஃப்ரெண்ட் தான் பாலாகலா அதுக்கு அடுத்து கோபி கர்த்தா கோபி கர்த்தானா யாருனா ஹெட் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அதுக்கு அடுத்து சேனானி சேனானி தான் சீஃப் ஆஃப் ஆர்மி அதாவது ஜென்ரல் லெவலில் இருக்கவங்க தான் சேனானி அதுக்கு அடுத்து கிராமினி அப்படின்னா ஹெட் ஆஃப் வில்லேஜ் ஒரு வில்லேஜோட ஹெட் தான் கிராமினியா இருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்து ஷாத்ரி அப்படின்னா கேட் மேன் தான் ஷாத்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அடுத்து சங்கரஹிர்த்தி அப்படின்னா ட்ரெஷரர் தான் சங்கரஹிர்த்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து கிங்ஷிப்பை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ கிங்ஷிப்பில் என்ன அப்படின்னா இங்கே சாம்ராட் ஆர் சாம்ராஜ்யா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு டெரிட்டரியை இப்போ சாம்ராட் அப்படின்னா கிங்கை மீன் பண்ணுவாங்க சாம்ராஜ்யா அப்படின்னா அந்த கிங்கை ஆட்சி பண்ணுற இடத்த மீன் பண்ணுவாங்க அதுக்கடுத்து கிங்கோட பவர் இந்த லேட் லேட்டர் வேதிக் பீரியட் அதாவது லேட்டர் வேதிக் பீரியட விட ஏர்லி வேதிக் பீரியடில் அதிகமாக இருக்கு அப்போ கிங்கோட பவர் இங்கே இன்க்ரீஸ்டு அதுக்கடுத்தது கிங் வந்து ஆர்மியில அதாவது பேட்டில்ல ஆர்மியா லீட் பண்ணுவாங்க அப்போ கிங் வந்து பேட்டில்ல ஆர்மியா லீட் பண்ணுவாங்க அப்போ ஒவ்வொரு பேட்டில்லையுமே கிங் தான் முதல்ல நிற்பாங்க அதுக்கடுத்து கிங் தான் கிங்கோட ஒரு மெயின் டியூட்டி தான் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பீப்புள் அதாவது ப்ரொடக்டர் ஆஃப் பீப்புள் கிங்கோட மெயின் டியூட்டி என்ன அப்படின்னா டு ப்ரொடக்ட் பீப்புள் அதுக்கு அடுத்த மெயின் டியூட்டி என்ன அப்படின்னா கண்ட்ரோலர் ஆஃப் சோசியல் ஆர்டர் அப்போ அந்த ஏரலி வேதிக் பீரியட்ல இருந்தது ப்ரொடக்டர் ஆஃப் பீப்புள் பீப்புளை ப்ரொடக்ட் பண்றது மட்டும்தான் அதுக்கு அடுத்து தான் சோசியல் ஆர்டரை கண்ட்ரோல் பண்றது அப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் இங்க இருந்திருக்கான அடையாளம் இருக்கு இப்போ கிங் வந்து மூணு விதமா யாகம் வளர்ப்பாங்க அதுல மூணு விதமான ரிச்சுவல்ஸ் என்ன அப்படின்னா 
ஃபஸ்ட்டு வந்து ராஜசியா அப்படிங்கிற இப்போ ராஜசியானா என்ன அப்படின்னா கான்சிக்ரேஷன் செரிமொனி அப்போ தனே தானே ஒரு மா மாபெரும் அரசன் அப்படின்னு முடி சொல்லிக்கிறது தான் ராஜசியா அதிலேயே போட்டிருக்கும் ராஜ சுயா அப்படின்னா தன்னையே அரசன் மாபெரும் அரசன் அப்படின்னு முடி சொல்கிறது தான் ராஜசுயா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து அஸ்வமேதா இப்போ அஸ்வமேதா சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்னா ஹார்ட் சாக்ரிஃபைஸ் தான் மெயினாக சொல்கிறாங்க இப்போ இதை மெயினாக எங்கே மென்ஷன் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ராமாயணம் மகாபாரதால மென்ஷன் ஆகிருக்கு இதில் எக்ஸாக்டாக கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது ராமாயணால் அதில் கிங்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அஸ்வமேதா யாகத்தில் ஒரு குதிரையை வச்சு யாகம் வளர்ப்பாங்க அஸ்வா அப்படின்னா குதிரை அப்போ குதிரையை வச்சு யாகம் வளர்ப்பாங்க அந்த யாகம் முடிஞ்ச உடனே அந்த குதிரையை தன்னோட டெரிட்டரி ஃபுல்லாகவே சுதந்திரமாக நடமாட விடுவாங்க அது யாராவது ஏதாவது ஒரு கிங்கோ இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு பீப்புளோ யாரோ தடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்க நேரடியாக அந்த கிங்கை வாரு கலைக்கிற மாதிரி அர்த்தம் அதனால் வா வாருக்கு அழைக்கிற மாதிரி அர்த்தம் அதனால் அந்த ஹார்ட்ஸ் எது வரைக்கும் போகுதோ அது எல்லாமே அந்த கிங்கோட டெரிட்டரியாக இருக்கும் இதை தான் ஹார்ட் சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அஸ்வமேத யாகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்தது வஜபேயா அப்படிங்கிறது இப்போ வஜபேயா அப்படின்னா என்னென்னா சேரியட் ரேஸ் தான் இப்போ இந்த சேரியட் ரேஸ் யாருக்கும் யாருக்கும் நடக்கும் அப்படின்னா அந்த கிங்கோட பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் அதுக்கடுத்து அந்த கிங்கோட ரிலேட்டிவ்ஸ் இவங்க எல்லாருக்குள்ளேயே நடக்கக்கூடியது தான் அந்த சேரியாட் ரேஸ் இதில் யார் வின் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் கிங்காக இருப்பாங்க இப்போ ஒரு கிங் இருக்காங்க கிங்கோட சன்ஸ் பூரா இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு சன் இருக்காங்க அப்படின்னா மூணு பேருக்கும் சேரியாட் ரேஸ் நடக்கும் அதில் யார் வின் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள தான் அடுத்த கிங்காக அறிவிப்பாங்க இதுதான் சேரியாட் ரேஸ் வஜபேயா அப்படிங்கிற ரிச்சுவல் இதுக்கடுத்து இங்கே வெப்பன்ஸ் அதிகமாக ஆக ஆரம்பிச்சுது அந்த வெப்பன்ஸ்னால காடுகளை பூரா அழிச்சு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டாக எக்ஸ்டன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க இதில் மெயினான யூஸ் பண்ண வெப்பன் என்ன எதை வச்சு மேட் பண்ணாங்க அந்த வெப்பனை அப்படின்னா ஸ்டோன் வுட்டு அதுக்கடுத்து மெட்டல் இந்த மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக இந்த ரா மெட்டீரியல் வச்சு யூஸ் உருவாக்க ஆரம்பித்தாங்க இதில் மெட்டல் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணது அதுலேயும் அயன் மெட்டல்லையும் அயன் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கடுத்தது அதர்ஸ் இதில் ராஷ்ட்ரா அப்படின்னா டெரிட்டரி அப்போ சாம்ராஜ்யா அப்படின்னாலும் டெரிட்டரியை தான் மீன் பண்ணுது அதுக்கடுத்து ராஜ்யா ஒரு கிங்கோட சோஜின் பவர் தான் அப்போ இந்த கிங் எடுக்கிற முடிவுக்கு யாரையுமே யாருமே இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணக்கூடாது அதாவது தனி தனி இறையாண்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யாரும் அந்த நாட்டோட பிரச்சனையில தலையிடக்கூடாது அந்த அளவுக்கு அப்போ இந்த கிங் ராஜ்யம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு டேட்டர் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா சோவ்ஜின் பவர்ல இருந்துச்சு அதுக்கடுத்து எவிடன்ஸ் ஆஃப் ஜனபதாஸ் இங்க இருந்து ஜனபதாஸ் ஆர ஆக ஆரம்பிக்குது அப்போ ஜனா என்ன அப்படின்னா ஜனபதாஸ்னா என்ன என்ன ரெண்டுக்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் குரூப் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது ஜனா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி குரூப் ஆஃப் ஜனாஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஜனபதாஸ் அப்போ மிகப்பெரிய கிங்டமாக இருக்கக்கூடியதான் ஜனபதாஸ் இதுக்கு மேலே வர்றது தான் மகா ஜனபதாஸ் அப்படிங்கிற கிங்டம் இப்போ இதுக்கடுத்து பொலிக்கல் பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து லோவஸ்ட் யூனிட்டாக குலா தான் இருக்குது ஒரு ஒரு கிங்டமில் இருக்கிறதுல லோவஸ்ட் யூனிட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குலா ஃபேமிலி தான் லோவஸ்ட் யூனிட்டாக இருக்குது இந்த ஃபேமிலி இன்னொரு நேம் சொல்லுவாங்க அதுதான் கிரஹா அப்படின்னு அப்போ இதோட ஹெட் யார் அப்படின்னா கிரகபதி ஆர் குலப்பா அப்படிங்கிறவங்க தான் அதுக்கு அடுத்த குரூப் ஆஃப் ஃபேமிலி சேர்ந்தது ஒரு வில்லேஜ் அப்போ அந்த வில்லேஜை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கிராமா அப்படிங்கிற நேமில் சொல்லுவாங்க இதோட ஹெட் யார் அப்படின்னா கிராமிகா ஆர் கிராமினி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்தது குரூப் ஆஃப் வில்லேஜஸ் சேர்ந்தது தான் விஷு அப்போ இந்த விஷுவை டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இதோட ஹெட் யார் அப்படின்னா விஸ்வபதி அதுக்கடுத்து குரூப் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் சேர்ந்தது தான் ஜனா இப்போ இதுதான் லார்ஜஸ்ட் யூனிட்டாக இருக்குது அப்போ இதில் ஹெட் யார் அப்படின்னா கிங்காக தான் இருப்பாங்க ஜனாவோட ஹெட்டு கி கிங்கு இப்போ இதோட லேட்ரு பீரியடில் தான் ஜனபதாஸ் வர ஆரம்பிக்குது அதுக்கடுத்து தான் மகா ஜனபதாஸ் பீரியட் வர ஆரம்பிக்குது இப்போ இதுக்கு அடுத்து குரூப் ஆஃப் ஜனாஸ் சேர்ந்தது தான் ஜனபதாஸாக இருக்கும் இதுக்கடுத்து சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ சோசியல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் உமன் தான் பார்க்கணும் இப்போ ஏர்லி வேதிக் பீரியடையும் லேட்ரு வேதிக் பீரியடையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் உமன் எப்படி இருக்குது உமனோட ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே உமனோட ஸ்டேட்டஸ் கம்ப்ளீட்டாக குறை ரொம்ப அதிகமாக குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா நோ விடோ ரீமேரேஜ் இங்கே வந்து விடோ ரீமேரேஜ் கிடையாது அதுக்கடுத்து சதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க சதி அப்படின்னா என்னென்னா உடன்கட்டை ஏறுறது தான் சதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஹஸ்பண்ட்
அப்போ சூத்ராஸும் உமன்ஸும் நாட் அலவுட் டு ஸ்டடி ஸ்டடி வேதாஸ் இப்போ வேதாவாக படிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற கட்டுப்பாடு ஒன்று இருந்துச்சு அதுக்கடுத்து இந்த பீரியடில் இருந்த உமன் பொயட்ஸ் யாரு அப்படின்னா மைத்ரேயா கார்கி அப்படிங்கிற ரெண்டே ரெண்டு உமன் பொயட்ஸ் மட்டும்தான் இதுக்கடுத்து ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப் இப்போ அந்த என்ன நாலு ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னா பிரம்மச்சாரியா ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கடுத்து கிரகஸ்தா ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப் தான் பிரம்மச்சாரியா அப்படிங்கிறது இப்போ ஸ்டடிஸ் எல்லாம் குருகுலத்தில் வாழ்றாங்கல்ல அதுதான் பிரம்மச்சாரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அங்க படிக்கிற காலகட்டம் தான் பிரம்மச்சாரியா அதுக்கடுத்தது கிரகஸ்தா அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு குடும்பம் வந்த பிறகு உள்ளதுதான் கிரகஸ்தா அதுக்கடுத்து வனப்பிரதஸ்தா அப்படின்னா அவங்க காட்டுக்கு போறது தான் வனப்பிரதஸ்தா அது குடும்பத்தை விட்டுட்டு காட்டுக்கு போறது தான் வனப்பிரதஸ்தா அதுக்கடுத்து சந்யாசா அப்படின்னா மொத்தமா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போறது தான் சந்யாசா அப்படிங்கிறது இதுக்கடுத்து ஸ்லேவரி இங்க ஸ்லேவரி இருந்துச்சானா இங்கதான் அதிகமா ஸ்லேவரி இருந்துச்சு ப்ரிவலண்டா இருந்துச்சு இதுல ஸ்லேவ்ஸ பிரீஸ்டுக்கு கிஃப்டா கொடுப்பாங்க எதுக்கு அப்படின்னா பணமா கொடுக்கறதுக்கு போயலாம் லேண்டா கொடுக்கறதுக்கு போயலாம் பிரீஸ்டுக்கு ஸ்லேவ்ஸ கிஃப்டா கொடுப்பாங்க இந்த ஸ்லேவ்ஸ வச்சுதான் அவங்களுக்கு இந்த பிரீஸ்டுக்கு போறாம வருமானமா இருக்கும் வருமானம் வர்ற மாதிரி இருக்கும் அப்போ இங்க பிரீஸ்ட் ஸ்லேவரி அதிகமா இருந்துச்சு அதுக்கடுத்து நோ ரெஃபரன்ஸ் டு வேஜ் லேபர் இங்கேயும் வேஜ் லேபர் கிடையாது அதுக்கடுத்து தாசா வர்ணா அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் தாசா வர்ணா அப்படிங்கிறது இங்க பிரிவலண்டா இருந்துச்சு அது தாசா வர்ணா ஆர்யா வர்ணா இப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் தாசா வர்ணானா தாசா தாஸ் யூஸ் மட்டும் தான் இருப்பாங்க அவங்கள ட்ரீட்டட் அஸ் ஸ்லேவ்ஸ் அதாவது ஓல் ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ் தான் இருப்பாங்க அதான் தாசா தாஸ் யூஸ் அப்படிங்குவாங்க அவங்க ஸ்லேவ்ஸா இருந்தாங்க இப்ப அதுக்கடுத்து வெர்ணா சிஸ்டம் இப்ப வெர்ணா சிஸ்டம்ல ஃபர்ஸ்ட் வர்றது யாரு அப்படின்னா பிராமணாஸ் அதுக்கடுத்தது சத்ரியாஸ் அதுக்கடுத்தது வைசியாஸ் அதுக்கு அடுத்தது தான் சுத்ராஸ் அப்போ ஒரு சோசியல் யூனிட்டோட ஹையஸ்ட் லெவலில் யார் இருக்கா அப்படின்னா பிரம்மாஸ் தான் இருப்பாங்க அதாவது பிராமணாஸ் தான் இருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது தான் சத்ரியாஸ் அப்போ அந்த பிராமணாஸோட வேலை என்ன ஆக்குபேஷன் என்ன அப்படின்னா ப்ரீஸ்ட் அவங்க எல்லாருமே ப்ரீஸ்டாக தான் இருப்பாங்க புரோகிதரா இவங்க எல்லாருமே கிங்குக்கு அட்வைஸ் பண்ணுற லெவலில் இருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது சத்ரியாஸ் இப்போ சத்ரியாஸ்னா யார் அப்படின்னா வாரியர்ஸ் தான் சத்ரியாஸ் அப்போ கிங்கும் ஒரு சத்ரியாவாக தான் இருப்பாங்க கிங்கோட ஃபேமிலிஸ் எல்லாமே அங்கே கிங்கோட ரிலேட்டிவ்ஸ் இவங்க எல்லாருமே சத்ரியாஸாக தான் இருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது வைஷியாஸ் இப்போ வைஷியாஸ் அதுக்கு அடுத்த லெவலில் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாருமே ஆர்டிசன்ஸ் ட்ரேடர்ஸ் அதுக்கடுத்து கார்பண்டர்ஸ் இது எல்லாமே வைஷியாஸ் கேட்டகரியில் வரக்கூடியது அதாவது அக்ரிக லேண்ட் ஓனர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே வைஷியாஸில் வருவாங்க அதுக்கு அடுத்த லாஸ்ட் வர்ணா தான் சூத்ராஸ் இவங்க யாரு அப்படின்னா மேல உள்ள மூணு வர்ணாக்கும் வேலை செய்யறவங்க இவங்க தான் சூத்ராஸ் இவங்களும் உமனையும் ஒரே கேட்டகரியில வச்சிருந்தாங்க நாட் அலவுட் டு ஸ்டடி வேதாஸ் வேதாவை படிக்க கூடாது அப்படின்னு ஒரு கட்டுப்பாடும் இருந்துச்சு இங்க இருக்க சோசியல் ஈவில்ஸ்னா எதெல்லாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து லிக்கர் அதுக்கடுத்து உமன் அதுக்கடுத்து டைஸ் இது மூணு தான் சோசியல் ஈவில்ஸா இருந்துச்சு இதை எதுல மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா மைத்ரேயணி சம்ஹிதாஸ் அப்படிங்கிற புக்ல மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க யார் எழுதுனது அப்படின்னா மைத்ரேயா அப்படிங்கிற ஒரு உமன் போயிட்டு எழுதுனது அதுக்கடுத்து இங்க உள்ள டைப்ஸ் ஆஃப் மேரேஜஸ் இங்க ஒரு எட்டு டைப் ஆஃப் மேரேஜ் இருந்துச்சு இதை எல்லாத்தையுமே ஹிந்துசம் ஃபுல்லாவே இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதாவது குப்தா பீரியட்லயுமே இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இதுல ஃபர்ஸ்ட் வர்ற மேரேஜ் என்ன டைப் ஆஃப் மேரேஜ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வர்றது பிரம்மா அப்படிங்கிற மேரேஜ் பிரம்மா விவாகா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மென் அண்ட் உமன் ரெண்டு பேருமே போத் மென் அண்ட் உமன் ரெண்டு பேருமே ஒரே கிளாஸ்ல இருந்து வந்திருப்பாங்க அப்போ ஒரே கேட்டகரியில இருந்து இப்ப வெர்ணாஸ்ல எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பிராமணன் மெ பிராமணா மென்னும் பிராமணா உமனும் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இதுதான் பிரம்ம விவாகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ சத்ரியாஸ்ல இருந்து பண்ணிக்கிட்டா ஒரு சத்ரியாவை தான் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ சேம் கிளாஸஸ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் பிரம்ம விவாகா அதுக்கடுத்து தெய்வ விவாகா இப்ப தெய்வ விவாகானா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபாதர் அவங்க அந்த ஃபாதர் ஒரு ஃபாதர் தன்னோட டாட்டரை வந்து ஒரு பிரீஸ்டுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறது தான் தெய்வ விவாகா அப்படிங்கிறது இதுதான் ரெண்டாவது கேட்டகரியா இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா ஹர்ஷ விவாகா அப்படிங்கிறது இப்போ ஹர்ஷ விவாகானா என்ன அப்படின்னா ஒரு பொண்ணா கல்யாணம் பண்ணிக்கிடுவாங்க அந்த கல்யாணம் பண்ற பொண்ணோட ஃபேமிலிக்கு ஒரு பிரைஸ் கொடுப்பாங்க அது கௌவா கொடுப்பாங்க இப்போ அவங்களோட இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு மேரேஜ் நடக்கணும் அப்படின்னா செலவு
இது எக்ஸாக்டா பிரம்ம விவாகம் மாதிரியே தான் இருக்கும் அதாவது டவுரியும் கொடுக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி டவுரி கேட்கவும் மாட்டாங்க இந்த ரெண்டு கேட்டகரியில உள்ளதான் பிரஜாபத்தியா அப்படிங்கிற விவாகா இதுக்கடுத்து காந்தர்வா அப்படிங்கிறது காந்தர்வா விவாகா அப்படின்னா லவ் மேரேஜ் தான் காந்தர்வா விவாகா அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு அடுத்தது அசுரா விவாகா இப்ப அசுரா விவாகானா என்ன அப்படின்னா பிரைட் வாஸ் பாட் ஃப்ரம் ஹெர் ஃபேமிலி அப்போ ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்றாங்க கல்யாணம் பண்ணும் போது இந்த டவுரி வாங்குறதுதான் இங்க அசுர விவாகா அப்படின்னு போடுறாங்க அப்போ இந்த பொண்ணையும் எடுத்துக்கிடுவாங்க டவுரியையும் சேர்த்து வாங்கிக்கிடுவாங்க ரெண்டையும் சேர்த்து வாங்குறது தான் அசுர விவாகா அதுக்கடுத்து ராட்சச விவாகா இப்ப ராட்சச விவாகனா என்னன்னா மேரேஜ் பை கேப்சர் அதாவது கடத்திட்டு போய் கல்யாணம் பண்றது தான் ராட்சச விவாகா அதுக்கடுத்து பைச்சச விவாகா பைச்சச விவாகனா மேரேஜ் பை ஷெடியூஷன் அந்த பொண்ணுக்கே தெரியாம கல்யாணம் பண்றது தான் ஷெடியூஷன் அதாவது மேரேஜ் பை ஷெடியூஷன் இப்ப அந்த பொண்ணுக்கு விருப்பம் இல்லாம கம்பல்சரியா கல்யாணம் பண்றதும் இந்த பைச்சச விவாகா தான் வரும் இப்ப இதுக்கடுத்து எக்கனாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பாக்கலாம் இப்ப ஏற்கனவே சொன்னதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எக்கனாமி அப்படின்னு எடுக்கும்போது ஏர்லி வேதிக்னாலும் லேட்டர் வேதிக்னாலும் ரெண்டுலயுமே அக்ரிகல்ச்சர் தான் ஃபர்ஸ்ட் விஷயமா வர்றது அப்ப அக்ரிகல்ச்சர் தான் சீஃப் ஆக்குபேஷனாகவும் இருக்கு அவங்களுக்கு இதுல ஏற்கனவே ஏர்லி வேதிக்ல மென்ஷன் பண்ணியிருந்தது தான் வீட் வீட்னா கோதுமா அதுக்கடுத்து பார்லே பார்லேனா யாபம் அதுக்கடுத்து ஷேத்ரா ஷேத்ரானா ஃபீல்டு அதுக்கடுத்து கிருஷி கிருஷினா பிளக்கிங் இதுல அதுக்கு அடுத்து உள்ள நிறைய இம்பார்ட்டன் கிராப்ஸும் இருக்கு அதுல மெயினா வர்றது ரைஸ் அதுக்கடுத்து பீன்ஸ் அதுக்கடுத்து சீசேம் எல் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல அதுதான் சீசேம் இது எல்லாமே அதிகமா ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு எதனால அப்படின்னா அயன் அப்படிங்கிற மெட்டல் இவங்களுக்கு தெரியும் அதனால அதை வச்சு காடுகளை பூரா அழிச்சு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க இதுக்கு அடுத்தது டொமஸ்டிகேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இங்க என் மேஜர் டொமஸ்டிக் டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல் அப்படின்னா எது எதெல்லாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கேட்டில் ரியரிங் கவ் இம்பார்ட்டன் வெரி இம்பார்ட்டன் அனிமல் இவங்களுக்கு அதுக்கடுத்து ஹார்ஸும் இம்பார்ட்டன் அனிமல் இந்த ஹார்ஸை தான் டிராவலுக்கு அதிகமா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இதுக்கு அடுத்து ட்ரேட் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் ட்ரேட் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்ல டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு அதிகமா யூஸ் பண்ணது உங்க ஹார்ஸ் புல்லக் ஆர்ட்ஸ் அதுக்கடுத்து சேரியார்ட்ஸ் இப்ப ட்ரேடுக்கு எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருந்தாங்கன்னா புல்லக் ஆர்ட்ஸ் ஹார்சஸ் சேரியார்ட்ஸ் இதான் ட்ரேடுக்கு யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க அதுக்கடுத்து ஃபாரின் ட்ரேடு ஏற்கனவே ஏர்லி வேதிக்ல பார்த்ததுதான் ஃபாரின் ட்ரேடு வித் பேபிலோன் பேபிலோனோட ட்ரேட் ரிலேஷன்ஸ் வச்சிருந்தாங்க அதுக்கடுத்து இங்க பானிஸ் அப்படின்னா கேரவன் ட்ரேடர்ஸ் அதாவது வண்டியில போய் ட்ரேட் பண்றவங்க தான் கேரவன் ட்ரேடர்ஸ் இது மேஜரா டெசர்ட் ரீஜியன்ஸ்ல அதிகமா நடக்கும் இங்க இந்த அது இங்க கங்கா வேலையிலையும் இதே கேரவன் ட்ரேடர்ஸ் தான் அதிகமா இருந்தாங்க அதுக்கு அடுத்தது சி அதாவது கடல் கடந்தும் வாணிகம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இவங்க இந்த பீரியட்ல அதாவது வேதிக் பீரியட்ல இதுல சி அப்படின்னா சமுத்ரா அப்படின்னு சான்ஸ்கிரிட்ல அர்த்தம் சான்ஸ்கிரிட் நேமு அதுக்கடுத்து போட்ஸ் இதுல சீல போகணும் அப்படின்னா போட்ஸ் தேவைப்படும் அந்த போட்ஸுக்கு சான்ஸ்கிரிட் நேமு என்னன்னா நவ் அப்படிங்கிறது அதுக்கடுத்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க் இங்க மேஜரா இண்டஸ்ட்ரியல் அதிகமா டெவலப் ஆகி இருந்துச்சு மெயினா மெட்டல் அயன் அப்படிங்கிற மெட்டல் கண்டுபிடிச்சதுனால அதிகமா மெட்டலை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க அதுக்கடுத்து பாட்ரிஸும் இங்க அதிகமா இருந்துச்சு இங்க என்ன டைப் ஆஃப் பாட்ரி அப்படின்னா பெயிண்டட் கிரேவர் பாட்ரி பெயிண்டட் கிரேவர் பாட்ரி பிஜிடபிள்யூ அப்படின்னா பெயிண்டட் கிரேவர் பாட்ரி இங்க அதிகமா கிடைச்சிருது அதுக்கடுத்து கார்பென்ட்ரி அதிகமா இருந்துச்சு வுட்டு வச்சு வேலை இருக்கிறது எல்லாமே அதிகமா இருந்துச்சு வுட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே அதிகமா இருந்துச்சு அதுக்கடுத்து டேக்ஸஸ் இங்க டேக்ஸுக்கான எவிடன்ஸும் இல்ல அதே மாதிரி டேக்ஸ் கலெக்டிங் ஆபீசருக்கான எவிடன்ஸும் இல்ல பலி அப்படிங்கிற ஒரே டேக்ஸஸ் மட்டும் தான் இருந்துச்சு இது சில டைம்ஸ் கம்பல்சரியாவே இருந்துச்சு இது வாலண்டரி பலி அப்படின்னா வாலண்டரி கான்ட்ரிபியூஷன் டு கிங் பீப்புள் வாலண்டரி கான்ட்ரிபியூஷன் டு கிங் இப்ப இவங்க பணமா பே பண்ண மாட்டாங்க தனக்கு விளைஞ்ச ஒரு பொருள்ல இருந்து ஏதோ அப்ப அரிசியோ இல்லாட்டி பார்லையோ வீட்டோ ஏதோ ஒண்ணு விளை விளைஞ்சதுல ஒரு குறிப்பிட்ட ஷேரை வாலண்டரியா அரசருக்கு கொடுத்துருவாங்க அதுதான் பலி அப்படின்னு சொல்றாங்க சில டைம்ஸ் அது கம்பல்சரியாகவும் மாற ஆரம்பிச்சது இதுக்கு அடுத்து வர்ற ஜனபதாஸ் மகா ஜனபதாஸ்ல கம்பல்சரி டாக்ஸேஷனா மாறி இருக்கும் அதுதான் பாகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாகா அப்படின்னா டாக்ஸ் இதுக்கு அடுத்தது மெட்டல்ஸ் இப்ப மெட்டல்ஸ்ல பாத்துக்கிட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வர்றது காப்பர் அதுக்கு அடுத்துதான் அயன் பிரான்ஸ் இது எல்லாமே அதிகமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இதுல மெயின் மெட்டல் என்னன்னா அவங்க அயன் ஆனா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்ச மெட்டல் எது அப்படின்னா காப்பர் தான் அதுக்கு அடுத்துதான் பிரான்ஸ் அதுக்கு அடுத்துதான் அயன் வரும் இப்ப எதன
அதுக்கடுத்து இங்கே எக்ஸ்சேஞ்ச் மீடியம் என்ன அப்படின்னா கவு தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் மீடியமாக இருந்துச்சு அதுக்கடுத்து நிஷ்கா அப்படிங்கிற காயின் இருந்துச்சு ஆனால் நிஷ்கா அப்படிங்கிற காயினுக்கு அதிகமான எவிடன்சஸ் இந்த பீரியட் லேட்டர் வேதிக் பீரியடில் கிடையாது ஏர்லி வேதிக் பீரியடில் தான் அதிகமான எவிடன்சஸ் கிடச்சிது லேட்டர் வேதிக் பீரியடில் அதிகமான எவிடன்சஸ் கிடைக்கல இதுக்கடுத்து ரிலிஜியன் ரிலிஜியன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மெயினாக அங்கே என்னென்ன காட்ஸ் அப்படின்னா மூணு காட்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட் காட்ஸ் பிரஜாபதி பிரம்மா த கிரியேட்டர் அதேமாதிரி விஷ்ணு த ப்ரொடக்டர் அதேமாதிரி ருத்ரா ஆர் சிவா த டெஸ்ட்ராயர் இந்த மூணு காடு தான் இம்பார்ட்டன்ட் காட்ஸாக இருந்தாங்க இது போக ஒரு காடு இருந்தாங்க அப்படின்னா காட் ஆஃப் சூத்ரா சூத்ராஸ்க்குள்ள ஒரு காடு என்ன அப்படின்னா பூஷன் அப்படிங்கிற காடு இதுக்கடுத்து இங்கே டாமினேட்டர் யார் டாமினேட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதிகமாக அப்படின்னா ப்ரீஸ்ட்லி கிளாஸ் தான் வெரி பவர்ஃபுல் அண்ட் டாமினேட்டர் இவங்க தான் அதிகமாக இருந்தாங்க அதுக்கடுத்து ப்ரீஸ்ட்லி கிளாஸ் தான் இங்கே வெரி பவர்ஃபுல் அண்ட் டெடிக்கேட்டட் ரூல்ஸ் ஆஃப் ரிச்சுவல்ஸ் வெரி பவர்ஃபுல் அண்ட் டெடிக்கேட்டட் ரூல்ஸ் ஆஃப் ரிச்சுவல்ஸ் ப்ரீஸ்லி கிளாஸ் தான் வெரி பவர்ஃபுல் ப்ளஸ் ரிச்சுவல் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க அதுக்கடுத்து இதோட லேட்டர் பீரியடில் புத்திசம் ஜெயினிசம் எமர்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சுது இப்போ புத்திசம் ஜெ ஜெயினிசமாக யார் வர்றா அப்படின்னா பவரில் வர்றா அப்படின்னா சத்ரியா தான் பெருசு அப்படிங்கிற மாதிரி வர்றாங்க அதில் தான் புத்திசம் ஜெயினிசம் ரெண்டு பேருமே சத்ரியா தான் புத்திசம் ஃபவுண்டர் யார் அப்படின்னா புத்தா அதே மாதிரி ஜெயினிசம் ஃபவுண்டர் யார் அப்படின்னா அவங்க ஏர்லி பீரியட்லேயே அவங்க ஃபவுண்டர் இருந்துருவாங்க அதாவது ஏர்லி வேதிக் பீரியட்லேயே அவங்க இருந்திருப்பாங்க யார் அப்படின்னா ரிஷப தேவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்களோட பேர் வந்து மகாபாரதாலேயே மென்ஷன் ஆகிருக்கும் ரிஷப தேவா அப்படிங்கிற இப்போ ஃபவுண்டர் யார் அப்படின்னா ஜெயினிசம்க்கு ரிஷப தேவா தான் ஆனால் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் தீர்த்தங்கரா யார் அப்படின்னா மகாவீரா தான் இந்த மகாவீராவும் புத்தாவும் தான் அதுக்கடுத்து அமர்ஜ் ஆகுறாங்க ரெண்டு பேருமே சத்ரியாஸ் தான் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஸ்லைடில் கொடுத்துருக்க லிங்க் மூலமாக காண்டக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போ